Ok, on, on va lire uh, trois textes. We're going to be reading three Bible passages. Uh, et Pastor Catherine va les lire en français. Je vous invite à suivre en anglais. As Pastor Catherine reads them in French, please follow along in English. On commence par Romains 6, verset 16. Starting with Romans, chapter 6, verse 16 to 23. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels po quel fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant... Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour, vie, euh, pour fin hein, la vie éternelle. Car le salaire du péché, du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia, amen. Maintenant, Ephésiens 5, verset 6. Let's read Ephésiens 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. And finally, Hebrews 5, 7. Pour conclure, Hébreux 5, versets 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. About 800 years uh, before Jesus, environ 800 ans avant Jésus, God came to a man in Israel. Dieu est venu à un homme en Israël et lui a dit d'aller à la ville de Ninive pour prophétiser sur la ville. Well, th this particular Israelite hated the people of Nineveh. Et cet Israélite a détesté les gens de Ninive. The king of Nineveh often attacked Israel and mistreated the people. Parce que le roi de Ninive avait attaqué Israël à plusieurs reprises et avait maltraité le peuple. So fearful of the outcome of his obedience. Craignant donc le résultat de son obéissance. Jonah traveled, excuse me, Jonah tried to reason with the Lord. Jonas a essayé de négocier avec le Seigneur. God, he said, Seigneur, you cannot mean to send me to such a wicked and horrible people. Tu veux pas m'envoyer à cette ville horrible avec ces gens si méchants? Certainly you meant to send me somewhere else. Certainement tu voulais m'envoyer autre part, n'est-ce pas? But the Lord was firm with the man. Mais le Seigneur était ferme avec cet homme. This was God's plan for him and there was no other plan. Parce que c'était le plan de Dieu pour lui, il n'y avait pas de plan B. But Jonah was not yet ready to obey the Lord. Jonas, hélas, n'était pas encore prêt à obéir le Seigneur. So rather than traveling east toward the city of Nineveh, Donc au lieu de voyager vers l'est, vers la ville de Ninive, Jonah went in the opposite direction and il traveled est allé west. dans l'autre sens, vers l'ouest. He traveled so far until he came to the Mediterranean sea coast. Il est arrivé à la côte de la Méditerranée. Upon arriving, he saw that a boat was preparing to leave the harbor. Il voyait un navire qui préparait son départ. And he had a great idea. Et tout coup, il a eu une idée. If I get on this boat, si seulement je monte dans le navire, it will take me so far away from Nineveh, il va m'éloigner de Nineveh encore plus. That God will certainly forget His plan. Et Dieu va oublier son plan pour moi. Voilà. No sooner had the boat left sight of the land, et peu après le départ du navire, that a great storm arose. Une tempête se lève. 
The sailors on that boat were convinced it was because of some great sin that they had committed. Et les marins étaient convaincus que c'était dû au péché commis dans le navire. But after Jonah recounted his story of disobedience, Mais après que Jonas a raconté son histoire de désobéissance, the men of the boat decided to throw him overboard. Les marins ont décidé de le jeter à l'eau. Now the story says that God had prepared a great fish for Jonah. Maintenant, la Bible dit que Dieu avait préparé un grand poisson juste pour We Jonas. have been told by every scientist who has read the story les scientifiques qui ont lu cette histoire that such a fish does not exist. On dit que une telle poisson n'existe pas. Hence the story must be completely fiction. Et c'est pour cela cette histoire n'est certainement pas vraie. But you and I both know Mais vous et moi nous savons that with our God nothing is impossible. Qu'avec Dieu rien n'est impossible. So from the time that this fish was Born, Alors depuis la naissance de ce poisson dans la mer, it had one mission in life. il avait une seule mission dans sa vie. <laughs> Swallow the prophet Avale of God. le prophète de Dieu, vas-y. <laughs> And in the mouth went the prophet. Et le voilà, le prophète se trouve And dans la bouche. And as the prophet sat in the belly of this great fish, il est avalé, il se retrouve au sein de ce grand poisson. He became quite sorry for his disobedience. Et là, il a commencé à regretter sa désobéissance. Jonah repented of his sin. Jonas a donc s'est repenti. God heard his prayer. Dieu a entendu sa prière. Forgave him. Dieu lui a pardonné. And commanded the fish to vomit him onto the beach. Et Dieu a ordonné à ce poisson de vomir Jonas sur la plage. Once on the sand, Jonah did his best to clean himself up. Une fois atterri sur le sable, Jonas a fait son mieux pour se nettoyer un peu. Nevertheless, during the long journey to Nineveh, Néanmoins, pendant ce long voyage vers Nineveh, he could not get rid of the smell of the fish's vomit. Il n'a pas pu se débarrasser de cette odeur horrible du vomissement du poisson. Ooh. Once he arrived in the city, une fois arrivé à la ville, he did obey the Lord. Il a enfin obéi au Seigneur. Traveled from one side to the other side. Et il a traverser la ville d'un côté à l'autre. Announcing to the inhabitants in 40 days Nineveh will be judged. Aux habitants que dans 40 jours la ville serait jugée. Well, to his great surprise à sa grande surprise provoking great depression qui a par la suite provoqué une grande dépression the city repented of their sin. la ville finit par re se repentir de son péché From the king to the newest born. depuis le roi jusqu'au nouveau-né de la ville Even the cattle put on sackcloth and ashes mm. and fasted. même les bœufs, les vaches ont mis du cendre et ont jeûné ce jour-là et finalement Dieu reçoit la repentance de and decided ville. to postpone his judgment. Il a repoussé, reporté son jugement. This story is recounted in the book of Jonah in the Bible. Vous pourrez lire vous-même cette histoire dans le livre de Jonas. But it's more about the, the obedience of the prophet than it is about the state of this heathen city. Mais l'histoire parle plus de l'obéissance de ce prophète que l'état mauvais de cette ville. By the way, a couple of centuries later, Nineveh was indeed judged of God. Et finalement, deux siècles plus tard, à peu près, la ville a été jugée par Dieu lui-même. And the city has never arisen to its former greatness since then. Et la ville n'a jamais regagné sa renommée depuis. But the story of Jonah. Mais l'histoire de Jonas est pour nous un point de repère. Humans, car elle nous montre comment tout être humain are prone to negotiate their obedience. a tendance à négocier son obéissance. And that's what we're going to talk about this morning. Et c'est ça que nous allons discuter ensemble ce matin. Father, we do ask you that you will release to us a spirit of wisdom and revelation. Père, merci maintenant de libérer sur nous un esprit de sagesse et de révélation. Merci pour ton onction sur nos yeux. Afin qu'en voyant la vérité, nous percevons qui tu es. Father, we ask you to anoint our hearing. Oint, 
aussi nos oreilles. That you would give us the ear of a disciple. Accorde à chacun l'oreille d'un disciple. That can hear what the Spirit is saying to the church. Capable d'entendre ce que le Saint Esprit dit à l'Église de Jésus. We ask that you would anoint our heart. Merci de oindre nos cœurs. That they would be like clay in the potter's hand. Que nos cœurs soient comme de l'argile aux mains du potier. That you would fashion and form us into the image of Jesus. Que tu puisses façonner, former ton peuple à l'image de Jésus. Father, ask that you would use this simple vessel. Père, utilise ce vase simple que je suis. So that the word that is living and active in your heart. Afin que cette parole qui est vivante et active dans ton cœur. Would flow through me. Coule puissamment à travers moi. And that the anointing of the Spirit. Et que l'onction du Saint Esprit. That abides in each one of us. Qui demeure dans chacun de nous. Would arise and instruct us into all truth. Se lève et nous conduise en toute la vérité. Father, we receive your word. Nous recevons maintenant ta parole. Ta parole. Nous croyons ta parole, and Père. Et word. nous agissons en fonction de ta parole, we Père. Declare this in the mighty name Dans of le the nom Lord Jesus. de puissant de Jésus. And everybody Amen. said Amen. Tout le monde a dit. What do you think are the two most valued things that a human can bring to God? À votre avis, quelles sont les deux choses les plus précieuses? Un être humain peut apporter à Dieu. Pensez-y quelques instants. The two most, we'll call them treasures. Disons les deux trésors. And I'm not talking about what the angels bring to the Lord. Je ne parle pas de ce que les anges apportent à Dieu. Or what creation can bring to the Lord. Ou de ce que la création peut apporter à Dieu. I'm talking about two things that are very particular to the human being. Je parle de deux choses qui sont très particulières pour l'être humain. That are unique to us. Des choses uniques à l'humanité. And heaven considers these treasures. Les choses que le ciel considère les trésors. And I would there's no one verse that actually says this specifically. Il y a pas un seul verset qui dit cela précisément comme ça. Parce que je vois déjà ça commence à réfléchir Vous cherchez, vous cherchez. C'est quoi But having studied the scriptures for almost 50 years. Ayant étudié les écritures pendant presque 50 ans. I have come to this conclusion. Je suis arrivé à cette conclusion. That there really are only two things that we can bring to God. Enfin, il n'y a que deux choses que nous pourrons apporter à Dieu qui lui sont agréables. Now, I know what, what you're thinking immediately, Je some of you. sais que well, beaucoup parmi our, vous our love. pensez à l'amour. On peut apporter notre amour. D'autres pensent qu'on peut l'apporter l'adoration. Uh, ou d'autres pensent un style de vie sanctifié, vivre dans la sainteté devant that, Dieu, c'est ça qui est un trésor devant Dieu. Well, think about it for a moment with me. Réfléchissons ensemble. We love God, why? Pourquoi aimons-nous Dieu? Because he first loved us. Parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. So, Yes, love is wonderful. Donc oui, notre amour est merveilleux pour lui. Yes, a Christian should love God. Et oui, évidemment, un chrétien doit aimer Dieu de tout son cœur. C'est le plus grand et le premier des commandements, n'est-ce pas? But let's be honest. Mais soyons honnêtes. Our love for God is more of a reaction. Notre amour pour Dieu est une réponse. Yeah. Une réaction, n'est-ce pas? You know, if, if if I give you I don't know, a uh, thousand euros. Si je vous donne, je sais pas quoi, mille euros. Are you going to look at that and go, is that it? Est-ce que vous allez regarder le don et dire, c'est tout? No, what, what are you going to say? Non, qu'est-ce que vous allez dire? Merci. Thank you. Hmm? If I give you nothing, si je vous donne rien, are you going to thank me? Est-ce que vous allez me remercier? Probably not. Pas forcément, non. So the thank you is nothing more than a reaction. Donc le remerciement c'est la réaction au if don. If I give you if I give you nothing, si je vous donne rien, then you will never say thank you. Vous ne vous n'avez pas besoin de dire merci. But if I give you a good gift, mais si je vous donne un cadeau, then you're grateful. Vous êtes reconnaissant. Okay? In the same way God gives us great love. Et de la même manière Dieu nous a donné un immense amour that, that we do not deserve. Que nous ne méritons même pas. So in some way, our love to him Alors, notre amour envers lui is normal. Quelque part, c'est normal. It's not a treasure. C'est pas un trésor. Now, 
Again, now it's the first and greatest commandment. Mais c'est pourtant le premier et le plus grand commandement. Me, it's not the greatest treasure in heaven. Mais c'est pas forcément le plus grand trésor au ciel, vous comprenez? Now, some will say worship. Certains vont dire adoration. Now, to me, worship is kind of in the same category as love. Pour moi, je vois l'adoration dans la même catégorie que amour. When you have a revelation of who God is. Quand vous avez une révélation de qui est notre Dieu. Worship. Is just a normal reaction. L'adoration jaillit tout seul. C'est normal. Now, yes, Jesus said God seeks those who will worship Him. Jésus avait dit que le Père demande ceux qui l'adorent. So worship is important. Donc l'adoration est important. But again, I don't think it's the greatest treasure. Mais je suis pas persuadé que c'est le plus grand trésor que nous pourrons so offrir à Dieu. So maybe you're thinking, oh, it must be holy living. Ah, ça doit être la vie sanctifiée. Alors, maybe that's vivre it. dans la sainteté. Ça doit well, être ça. Let's think about that for a moment. Ok. Réfléchissons. How many you think that you will attain a total sinless state before you die? Qui sont ceux qui croient pouvoir atteindre une vie complètement sans péché avant la mort? Levez la main. <laughs> well, we're shooting for that. Bon, on a ciblé Amen. cela. That, that's Vrai our ou target. C'est notre cible. On est d'accord. Amen. N'est-ce pas? I, I am sinning less. Now than I was 10 years ago. Et je peux vous témoigner que je fais moins de péchés aujourd'hui que je faisais il y a 10 ans de cela. And I hope in 10 years I'll be sinning less than I am now. Et j'espère que dans 10 ans j'aurai moins de péchés encore que aujourd'hui. Hello. May as long as we are living in this body. Mais tant que nous sommes dans ce corps humain. A state of perfect holiness is not possible. L'état de sainteté parfaite n'est pas possible. And heaven knows this. Et le ciel le sait très bien. And that's why we don't come to the throne of grace. C'est pour cela, nous ne nous approchons pas du trône de la grâce. En raison de notre sainteté personnelle, c'est pas ça. I believe the the first of of, of the two great gifts. Je crois que le premier de ces grands trésors is our faith. Est notre foi. Our faith. Notre foi, tout simplement. Animals don't believe. Les animaux n'ont pas de foi. They don't have the capacity to have faith. Ils n'ont pas la capacité de croire. No, nothing else in, in, the, in the creation of God has the capacity to have faith. En fait, rien d'autre dans la création de Dieu a la capacité de croire, avoir la foi. Only mankind. Seulement l'être humain. Is given that capacity. A cette capacité là. To believe. La capacité to believe de croire. To believe that a God that is not seen. A, Croire un Dieu qui est invisible. Is greater than all things that we can see. Et croire qu'il est plus grand que tout ce que nous voyons avec nos yeux. When Jesus saw faith, it's the only time he got excited. Quand Jésus a vu la foi, il s'est excité. Il était passionné par la foi. And the, the, the only, practically, the only thing he ever rebuked his disciples for. Et presque le seul reproche qu'il a fait à ses disciples. Was the lack of faith. Était le manque de foi. Vous de peu de foi. We walk by faith, the Bible says. Nous marchons par la foi. Our souls are saved by faith. Nos âmes sont sauvées par la foi. We come to grace by faith. Nous arrivons à la grâce de Dieu par la foi. And the list goes on. And Et on la on liste on est longue. And, and so when you decide to believe, donc quand vous décidez de croire, you're bringing one of the greatest treasures in in heaven. Vous apportez à Dieu un des plus grands trésors. Praise God. Amen. Gloire à Dieu. Isn't that wonderful? C'est magnifique ça. Now, you'll, your faith will always be tested in three areas. Votre foi sera toujours mise à l'épreuve dans trois domaines. All right, number one. Numéro un. Who God is. Sur qui est Dieu. Is he really above all gods? Est-il vraiment au-dessus really de tout Dieu? Est-il vraiment le seul vrai Dieu? Is he really a God of love? Est-il vraiment un Dieu d'amour? Is he really a God of peace? Est-il vraiment le Dieu de paix et de toute joie? Hello. You're, you're, you will always be tested Vous serez in this area. Toujours mis à l'épreuve avec ces, avec ces interrogations. Always. Toujours. The devil will always be there. The world will always be there to sow doubts and unbelief le, in your soul. Le diable sera toujours là et le monde sera toujours là pour semer le doute et l'incrédulité. Is God really who he says he is? Est-ce qu'il est vraiment comme ça, votre Dieu? Le deuxième domaine dans lequel votre foi sera mise à l'épreuve est dans la parole de Dieu. Parce que Dieu vous a promis des choses. 
very much in the area of believing who he is. Donc peut-être même si vous n'êtes pas beaucoup testé dans le domaine de qui il est. But I guarantee you as a Christian. Je vous assure, en tant que chrétien, you will always continually almost daily be tested in what he has said. Vous serez régulièrement confronté et testé par ce qu'il a dit. Are you hearing me? Vous m'entendez These are the greatest tests. Ce sont des plus grandes épreuves. Even the Lord Jesus was tested in this. Parce que même le Seigneur Jésus lui-même était testé. Him during the 40 days he spent in the wilderness. Quand il était tenté dans les 40 jours du désert. The word says if you cast yourself the angels will pick you up so that you know you, you won't stumble on anything. C'est vrai que la parole de Dieu dit si tu te jettes par terre les anges vont te récupérer pour que tu ne trébuches pas. The devil knows the Bible probably better than you do. <laughs> Peut-être le diable connaît la Bible mieux que vous. And he knows how to use it against you. Mais il sait très bien comment l'utiliser contre vous. Are you hearing me this morning? Vous me suivez? All right. So your faith will always be tested in what God has said. Donc votre foi sera toujours mise à l'épreuve concernant ce que Dieu a dit. But there's a third area that we are always, our faith is always tested in. Mais il y a aussi une troisième, un troisième domaine où notre foi est mise à l'épreuve. Et c'est concernant la volonté de Dieu. Très important. Will you believe him enough? Croyez-vous Dieu suffisamment? To do what he's told you to do. D'obéir à ce qu'il vous a demandé de faire. See, so obedience is directly tied to our faith. Vous voyez, notre obéissance est directement liée à notre foi. I guarantee you, find me somebody who has a hard time obeying the Lord. Je vous assure, trouvez-moi quelqu'un qui a du mal à obéir au Seigneur. And I guarantee you, he also has a hard time believing the Lord. Et je vous garantis, il, aura du, il a aussi du mal à croire le Seigneur. He doesn't believe God is who he says he is. Parce qu'il ne croit pas que Dieu est. Qui il dit qu'il est. believe that God is faithful to accomplish his word. Ou il ne croit pas que tu es fidèle à accomplir sa parole. If you don't believe God is who he says he is. Si vous ne croyez pas que Dieu est qui and il dit qu'il est. don't believe he will do what he says he will do. Et si vous ne croyez pas que Dieu va faire ce qu'il a promis de well, faire. Then in the end you will not obey him. À la fin, vous n'allez pas obéir à Dieu. So the problem is lack of faith. Donc le problème c'est le manque de foi. But even if our faith is strong, Mais même si notre foi est forte, every human being will have always have this tendency chaque être humain a cette tendance to negotiate our obedience. De négocier son obéissance. Now, I don't, I, I don't have too much time of, for this little uh, anecdote, but I do want to share this with you J'ai un petit briefly. anecdote à partager avec vous rapidement. Because I was reading uh, recently an article on how the brain manages uh, threats and risk. Récemment, j'ai lu un article concernant comment le cerveau humain gère des menaces, threats and risk. Et des risques. And let me tell you, in obedience, there's always risk. Et je peux vous dire que dans l'obéissance, il y a toujours un risque. Yes? Oui ou non? How many of you have experienced vous that? Vous l'avez vécu, n'est-ce pas? There's always an element of risk. Il y a toujours un petit élément de risque. When you totally sell out to God, surtout si vous avez tout abandonné à Dieu, decide, whatever He says, I will do it. Et vous décidez dans votre cœur, quoi que tu dis, Seigneur, je le ferai. And the day will come. Le jour arrivera. Je vous promets. When the Lord will tell you to do something, quand le Seigneur vous dira de faire quelque chose, et vous n'avez pas envie de faire. It is on His calendar. C'est déjà sur son calendrier. It will absolutely come. Ça viendra certainement. Some, some of you are looking for the exit already. Quelques-uns cherchent la, la sortie de oh ce cours. <laughs> Je le sens. I think I'm going to go down aïe. to that church where they make me feel good about my sin and not come back here. Je crois que je vais assister à une église où je me, peux me sentir à l'aise dans mon péché. Pas je et jamais revenir ici. Okay, so there are two parts of your brain that calculate risk. Il y a deux parties de votre cerveau qui calculent le risque. I didn't know this before. Moi, je ne savais pas avant. I found this fascinating. Je l'ai découvert et je l'ai trouvé très fascinant. Okay. All right, the first part is called the amygdala. L'amygdale, en français, c'est ça? Okay, L'amygdale. which is situated just above the brain stem. Uh, juste au-dessus... Brain stem. Brain stem. 
c'est un terme médical. Donc, il y a la, la tige ou la colonne qui se termine et après, il y a l'amygdale derrière. Je n'ai pas euh, eu les notes à l'heure. Ah, c'est pas grave. Mais derrière, voilà, cette partie-là. <rire> You're born with that. Vous êtes né avec l'amygdale. Et en fait, sa création commence à être formée déjà dans le sein de votre mère. And all mammals are equipped with the same Et tous les animaux ainsi que les êtres humains ont cette partie du cerveau. It is that part of the brain that when it senses some kind of threat. C'est la partie du cerveau que quand l'être humain ressent une menace, ça va euh, injecter une grande dose d'adrénaline dans le sang pour faire réagir. And it will what we call fight or flight. Et la réaction, c'est fuir ou se battre. And uh, you can imagine, perhaps, uh, in more primitive times. Imaginez les temps primitifs. This was very helpful if you're walking through a jungle. C'était assez utile si on se baladait dans la jungle. And suddenly you hear. Il y a un temps à bruit. And uh, you think, ah, <laughs> you know. Le cerveau réagit. It's time to fight or it's time to soit flee. Soit je fuis, je cours, ou soit je me bats. Okay. So, so the amygdala is, is very crucial to our survival. Cette partie est donc essentielle pour survivre. Okay, it, it gives us that superhuman energy. Ça libère comme une énergie surhumaine. That ensures our survival. Qui va assurer notre sécurité et notre survécu. Okay, the survie. problem is, there are things in life that we, that the mind will perceive as threatening that are not threatening. Le problème c'est que parfois il y a des choses dans la vie que le cerveau pense est menaçant qui ne sont pas du tout menaçant. How many of you have woken up from a scary dream? Qui sont ceux qui ont déjà fait un cauchemar par exemple? And the heart is going cœur bat très fort, très rapidement. Okay, was it something real? Est-ce que c'était vrai? Mais non. Was your personal security actually threatened? Est-ce que votre sécurité personnelle était menacée? Non. No. But your brain thought it was. Mais le cerveau pensait que c'était le cas. All kinds of things that happen to us in life. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui arrivent comme ça. Somebody offends us at work. Quelqu'un peut, par exemple, nous offenser au they travail. Say, they say a word against us. Ou parle contre nous. And suddenly, this amygdala is perceiving this as a threat. C'est perçu comme une menace. Your heart starts to rage. Et le cœur bat très fort. You're sweating. Et on est en sueur. On est tremblant. I've got to get out of it. You know, and what is that? That's this part of the brain. Cela vient de cette partie du cerveau. That thinks you're being threatened. Qui pense que vous êtes menacé. And now you're ready to fight. Et là vous êtes prêt à vous battre. Or run away. Ou bien fuir. And sometimes you should do neither. Et parfois, il faut faire ni l'un ni l'autre. So Dieu a donc donné à l'être humain quelque chose qu'il n'a pas donné à aucune espèce sur la terre. Je Neocortex. Le néocortex. J'imagine okay. que c'est la même... Chose. And the neocortex is located in the frontal lobe of the brain. C'est dans le lobe frontal du cerveau. It's what allows you to assess any kind of a situation. C'est cette partie du cerveau qui vous permet d'évaluer la situation. Calculate the consequences of any action. De calculer les conséquences de vos actions. Okay, this is why children cannot play the game of chess. C'est pour cela les petits enfants n'arrivent pas à jouer aux échecs. Because they don't have that part of Ils the brain yet developed. Pour faire la stratégie. You have to be able to know that if I move this piece here, they will have these consequences in the future. Ça arrive plus tard que l'enfant est capable de savoir, OK, si je fais ça, si je bouge ça, il y aura ça comme conséquence. That's why teenagers need adults. C'est pour cela, d'ailleurs, que les adolescents ont toujours besoin des adultes autour d'eux. In some cases, they may have the same physical abilities as an adult. Parfois, l'ado peut avoir les mêmes capacités physiques qu'un adulte. The, the frontal lobe doesn't come into full function until they're roughly 18 or 19 years old. Mais le lobe frontal ne fonctionne pas correctement jusqu'à l'âge de 18-19 ans à peu près. Now, why did the Lord give human beings this part of the brain and no other species? À votre avis, pourquoi le Seigneur a donné cette partie à l'être humain et aucun autre espèce? 
is because God gave to the human being the ability to believe and obey. C'est parce que Dieu a donné à l'être humain la capacité de croire et obéir. And no other animal has that. Aucun autre animal Only a the human being cette capacité. Seulement les êtres humains créés à l'image de Dieu. Amen. Amen. So the next time you hear a word from God, la prochaine fois que vous entendez une parole venant de Dieu, and suddenly your heart goes, et votre cœur bat très fort à l'intérieur de vous, and you want to run for the door. et vous avez envie de fuir comme Jonas. Okay. <laughs> That is like the primitive part of your brain. C'est cette partie primitive de votre cerveau. It's the part of the brain that all animals have. Que possèdent tous les animaux. But it will never produce faith. Mais cela produira jamais la foi. And it will never produce obedience. Et cela produira jamais là l'obéissance non plus. Now let me tell you. Laissez-moi vous dire quelque chose. This neocortex. Cette partie, le néocortex, that has not been renewed by the word of God, qui n'est pas encore renouvelé par la parole de Dieu, will always negotiate your faith, va tout de suite commencer à négocier la foi et l'obéissance, to preserve your sense of security, afin de préserver votre sens de sécurité. And this is why meditating on the word. C'est pour cela, mes amis, méditer la so parole important. de Dieu devient tellement important pour nous. This is why you should never make major life-changing decisions. C'est aussi pour cela qu'il faut jamais prendre des grandes décisions de la vie. When you're tired, quand on est fatigué, when you're hurt, quand on est blessé, when you're angry, quand on est en colère, when you're discouraged, quand on est découragé, or just in a general state of carnality ou dans un état charnel, généralement. Parce que votre cerveau n'est pas prêt à vous amener à la volonté de Dieu dans cet état-là. Okay? Are, are you hearing me? Vous me suivez? This is so important. C'est tellement important, mes amis. You need to get that brain clean. Il faut nettoyer, purifier ce cerveau. Okay, or you're going to miss completely Sinon, the will of God. Vous allez rater la volonté de Dieu. All right, now why is obedience so important? Pourquoi l'obéissance est-elle tellement importante? Let me let me give you an example in the Bible. Je vous donne un exemple de la Bible. Um, probably the best in in my opinion is Abraham. Le meilleur exemple pour moi c'est Abraham. When God spoke to Abraham, he was living in the city of Ur. Quand Dieu a parlé à Abraham, il vivait dans la ville d'Ur. Which, if if you if you know a little bit about biblical maps, it's in Mesopotamia, the very southern part. Si vous connaissez la géographie biblique, c'est au sud de cette région qu'on appelle Mesopotamie. And at the time of Abraham, it's the richest city in the world. Ur était la ville la plus riche du monde à l'époque d'Abraham. fleet of 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 ships. Ah, la la ville possédait une flotte de navires Asia and qui voyageaient partout, uh, and même jusqu'au Pacifique. So C'était une ville extraordinaire à l'époque. And and Dieu a parlé à Abraham lorsqu'il se situait à Ur en disant Leave your family. Quitte ta famille. And go to a land that I will show you. Et va vers cette terre que je vais te montrer. Abraham negotiates his obedience to God. Abraham négocie son obéissance. Takes his father. Il prend avec lui qui? Takes his son père, uh, nephew. Son neveu. And obviously his wife Sarah. Évidemment, son épouse aussi. They travel to the northern part of Mesopotamia. Il a voyagé vers le nord de Mésopotamie. To a town called Haran. À une ville qui s'appelle Haran. Yes. Which means in Hebrew to wait. Ce qui veut dire en hébreu We don't know how many years he lived there. Je ne sais pas combien d'années il a vécu là-bas. Just that when he left, he was very wealthy. Mais quand il est parti de cette ville, il était très riche, très prospère. When he got there, he was poor. Mais arrivant là-bas, il était pauvre. When he left, he was wealthy. Mais en quittant, il était prospère et riche. That was more than just one week. Donc c'était plus qu'une semaine à mon avis. Okay, there was probably many years he stayed there. Il est probablement resté plusieurs années sur place. And then, when, when Terah died, God spoke to him again. Et quand son père Terra est décédé, Dieu a parlé à nouveau. Maintenant, va vers cette terre que je te montrerai. Well, time, Abraham obeyed. Cette fois-ci, Abraham a, obé a obéi. However, Pourtant, he negotiated again his il a négocié à nouveau. And took with him his nephew Et Lot. il a mené son neveu Lot. 
He gets to the land of Canaan. Il arrive dans, devant la terre God de Canaan. Says, okay, this is yours. Dieu lui dit, cette terre est à toi. But that land was experiencing something very horrible at that time. What was that? À l'époque, Canaan vivait des choses horribles. C'était quoi, vous vous rappelez? Là? Anybody? It was a famine. Famine. Oui, la famine. Now, if, if we don't know, again, we don't know how many years late Abraham arrived. Nous ne savons pas euh, combien de retard Abraham avait pris pour arriver enfin à Canaan. Mais on pourrait présumer que si jamais il était arrivé à l'heure, il n'y aurait pas la famine pour lui. And he would have been able to, to establish himself in the land of Canaan. Il aurait été capable de s'établir. And had sufficient resources. Et même avoir suffisamment de ressources. To endure the famine when it came. Pour persévérer et endurer pendant cette famine. Just as his son Isaac did. Comme a fait son fils Isaac par la suite. But because of the famine, what did Abraham do? En raison de la famine, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Vous pourrez appeler. What country did he go to? Il est dans, il est parti en. No, not France. No, pas la France. Okay. No, he Qu'est-ce qu'il a dit? He went to Egypt. Ah, en Égypte, bravo. Okay. Bien. Now, Isaac wanted to go to Egypt like his father did. Isaac voulait partir avec son père en Égypte. But God spoke to Isaac. Mais Dieu a parlé à Isaac. Said, no, in the land. Il a dit non, toi tu restes ici dans cette terre. And God prospered him even during the famine. Et Isaac a prospéré pendant la famine. Do you think God could have prospered Abraham during the famine? Pensez-vous que Dieu aurait pu faire prospérer Abraham aussi pendant la famine? Absolutely. Bien sûr. But again, Abraham negotiated his Mais obedience. Mais qu'est-ce qu'il a fait à nouveau? Il a négocié so son goes, obéissance. Il part en Égypte. On the way, he tells his wife, "Hey, we're going to lie about who you are." Et sur la route, il dit à son épouse, "Écoute, on va mentir." Sur ton identité. So, not only is now he negotiating his obedience, Donc, non seulement il est négociateur, he's compromising his covenant. il compromet aussi son alliance avec Dieu. He's becoming a liar. Il est devenu menteur. After several years in Egypt, he leaves. Au bout de quelques années en Égypte, Abraham quitte. And who leaves Egypt with him? Et qui est-ce qui quitte l'Égypte avec lui? It was a woman. Une femme. Who became the servant to Sarah? Qui est venu, devenu la servante de son épouse Sarah? Was... Et elle s'appelait Hagar. Hagar. Okay, when Sarah couldn't have a child, et quand Sarah n'était pas euh, capable de porter un enfant, she convinces the husband. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a persuadé son mari. Hey. Écoute, euh, elle est I- là. Here's Agar. a good idea. Voici une bonne idée. See, this is what negotiating obedience does. Vous voyez ce que produit le, l'obéissance négociée? You develop a C'est lifestyle of compromise. On a tout un style de vie de compromis par la suite. God continues to bless you. Dieu continue à vous bénir. Abraham kept getting richer and Abraham richer. Abraham est devenu de plus en plus riche malgré tout. So he thought, well. Mais c'était dit. My compromise obviously doesn't bother God. C'était pas trop grave finalement mon compromis. Look, Ça dérange I, pas Dieu. I can negotiate my obedience. Je peux donc négocier mon obéissance. And I keep getting blessed. Et je suis béni. Gagnant, gagnant. <laughs> Win-win situation. So he has sex voilà. with Hagar. Il couche avec Hagar. Hagar gives birth to who? Et elle fait naître Ismaël, who becomes the father of what people? Qui devient le père de quel peuple? Les exact. Fascinating. Fascinant, All n'est-ce because pas? a man negotiated Tout his obedience to God. Cela est le fruit d'un homme qui a osé Now, négocier son émotions. Si je vous pose une question, quelle serait la réponse? What was the greatest test for Abraham? C'était quoi la plus grande épreuve pour Abraham finalement? Preuve. Yes, to sacrifice his son. Sacrifier Isaac. son fils Isaac sur l'autel devant l'Éternel. Now listen, the Bible doesn't say this, but this is sort of my personal conclusion. Maintenant, la Bible ne le dit pas, mais je suis arrivé à une conclusion personnelle. For God to truly accomplish with Israel all that He had planned. Pour que Dieu puisse accomplir tout ce qu'il a prévu pour Israël. He had to break 
Il a dû briser cet esprit de négociation chez Abraham. C'était ça. God is never in favor of human sacrifice. Mais Dieu n'est jamais en faveur de sacrifices humains, voyons. La notion que Dieu ordonne à un homme de sacrifier son fils and, and est absurde. Contrary to the very Et nature totalement of God. contraire à la nature de Dieu. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a toutes sortes de symbolismes prophétiques dans ce geste. And, and I understand that God redeemed all of that situation. Et on comprend que Dieu a racheté toute cette situation But pour sa volonté. look at the life of Abraham. Mais si vous regardez bien la vie d'Abraham. And how continually, from the very first time God spoke to him. Et comment depuis le début, depuis la première fois que Dieu lui a parlé. He constantly sowed into a lifestyle of negotiating. Il a semé dans un style de vie de négociation. But for God to accomplish the fullness of his plan for him, Mais pour que Dieu puisse accomplir la plénitude de sa volonté, God had to break that spirit. Dieu était obligé de briser cet esprit de négociation. And I believe the whole test regarding Isaac Et je crois que cette preuve was concernant to do Isaac exactly that. était en vue de cela. God had to break the spirit of negotiating. Dieu était obligé de briser cet esprit de négociation. So Abraham obeyed God. Abraham a donc obéi à Dieu. This time he didn't put it off. He did not delay. Cette fois-ci, il n'a pas hésité. He obeyed promptly. Il a obéi promptement. He didn't seek out any kind of negotiating with God. Il n'a pas cherché à négocier avec Dieu. God said, "Take your son, your only son." Dieu a dit, "Prends ton fils, ton fils unique." Go to a mountain. I will show you. Va sur la montagne que je vais te montrer. And the next morning, Abraham was up at, at daylight. Et de bonne heure, le lendemain, Abraham était debout, prêt à partir pour ce voyage. For the trip and left. Il est parti. To find the mountain. Pour chercher le mont que Dieu avait à les montrer. They find the mountain. Il trouve le mont, la Abraham montagne. Abraham says to the servants, "Stay here with the goods." Dieu dit à ses serviteurs, restez ici avec les bagages. The boy and I will go to the top of the mountain. Le fils et moi, nous allons monter sur la montagne. We will worship God. Pour adorer. And we shall return. Et nous revenons. Nous reviendrons. What a transformation! Quelle transformation depuis le début? There's no negotiating. Pas de négociation. No lying. Pas de mensonge. It was full obedience to God. La pleine obéissance à Dieu. He prepares the altar. Il a préparé son autel. Puts his son on the altar. Il a posé son fils sur l'autel. Lights the wood beneath it. Il allume le bois. The flames begin to rise. Le feu commence à s'embraser. Il prend son couteau. And just as he's about to put it to the heart of his son, the voice of the Lord thunders from heaven. La voix de l'Éternel tonnerre depuis le ciel. He says. Withhold your hand. Do your Retiens ta main. Now listen to what God said. Écoute la suite. For now Car I know maintenant that je you sais fear God. que tu crains l'Éternel. But I thought God knew everything. Je pensais que Dieu savait tout, connaissait tout. Hmm. Hmm. Why did God say that? Pourquoi Dieu a-t-il dit cela? Because when you look at the lifestyle of Abraham, Parce que si vous observez la, le style de vie d'Abraham depuis le début jusqu'à ce point-là, act of, of chaque acte d'obéissance était négocié. Every time God revealed his will, Abraham negotiated. Chaque fois que Dieu avait révélé sa volonté, Abraham a négocié. Okay. Finally now, in this moment, enfin, à ce moment-là, devant l'autel, in the latter part of his life, vers la fin de sa vie, Abraham had come to full surrender. Abraham avait tout abandonné. And then, enfin. And then God says, "Now I know." Et là, Dieu a dit, now I know. "Maintenant, maintenant." 
Le plan de la rédemption, le plan du salut peut avancer maintenant. J'ai établi enfin un homme de foi. Et il sera connu dans la nouvelle alliance comme le père de notre foi. Il sera un point de repère jusqu'au retour de Christ. Et vous, mes amis est-ce que vous négociez avec Dieu sure you do. We all do. Bien sûr, nous le faisons tous. We all negotiate. Nous négocions tous avec Dieu. Why should we obey God? Pourquoi faut-il obéir à Dieu I mean, yes, it's right to do. Oui, c'est bon, c'est correct de le faire. But we all need some juste. sense of reward. Mais l'être humain cherche une récompense pour son obéissance. Right, N'est-ce right? pas If I can just give my heart to Jesus, si seulement je pouvais donner mon cœur à Jésus, get born again, être né nouveau, okay, I'll take water baptism. Bon, j'accepterai aussi le baptême d'eau, d'accord. Okay. D'accord. I'll do that. Je ferai ça. Yeah, that makes mm -hmm. sense. Okay, c'est logique. All right, you want to pray for me to get filled with the Spirit? Maintenant, tu veux prier pour moi et recevoir le baptême du Saint Esprit? You think it's important that I speak in tu tongues? Tu penses que c'est important pour moi de parler en langue? Okay. D'accord. OK, j'accepte. C'est bon. I'll buy that. J'accepte. Tithing. La wow. dîme. Huh. We're going to negotiate. On va commencer à négocier là. Right. N'est-ce pas? Because man, 10%, that's a lot of money. 10% quand même. C'est beaucoup. All right, if you have no money, 10%, well, it's still nothing. So no si vous n'avez pas du tout d'argent, 10% c'est yeah. zéro. Donc c'est pas grave. More people make, the harder it is for them to give the tithe. Je trouve que plus on gagne en revenu, plus difficile ça devient pour donner la dîme. And it's incredible. C'est incroyable quand même. So we negotiate. Donc qu'est-ce qu'on fait? On négocie. Ah, the day comes, we fall in love with somebody. Le jour arrive, on tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas croyant. They're not even interested in being a qui believer. Qui ne s'intéresse même pas à être ah, croyant. But you know, it just makes you feel Mais so Mais on se sent tellement bon, so, tellement bien. Alors, so we negotiate. Nous négocions. Right? N'est-ce pas? Well, you try one church. On a essayé une église. Ah, they don't even say hello when you're there. On m'a même pas dit bonjour so quand you don't like bloqué. them too much. Donc on n'aime pas Let's cette église. Let's go find a better one. On va trouver une meilleure église. So you look for another one and another on cherche one and ici et là, you know, à gauche, it, à droite. All the time, it's negotiating. Tout en négociant avec Dieu. Somebody tells you, hey, you need to wake up early and pray. Quelqu'un vous dit, il faut te réveiller tôt pour prier. Read your, read your Bible. Et il faut lire ta Bible. All right. Oh, je sais pas. Non. The pastor is paid to read his Bible. On paye le pasteur pour lire sa Bible. Je suis pas payé moi. Nobody pays me to read Personne the Bible. Personne ne me paye pour lire ma Bible. I don't see why I should read the Bible. Pourquoi le faire? And that's the pastor's job. Ça c'est le boulot du pasteur. He should read the Bible and just tell lui. me what's in it. De lire la Bible et me dire ce qui a été écrit. Why should I spend my time reading the Bible? Pourquoi prendre mon temps pour lire All la Bible? Right, I'll read one verse. Bon, je lirai un verset, d'accord. On verra bien si we ça marche. Beloved, on négocie jusqu'au jour de notre mort. And then we wonder Et après, on se demande why we see so little of God work in our life. pourquoi on voit Dieu agir si peu. See, the Bible says that grace has appeared to all men. La grâce la grâce a été donnée ou apparue à tous les hommes. But not the glory. Mais ce n'est pas le cas pour la gloire. Grace is given to all who ask. La grâce est donnée librement à ceux qui demandent. But not intimacy. Mais l'intimité n'est pas donnée à tout le monde. You see, you can know salvation vous pourrez connaître le salut really sans vraiment connaître le sauveur. You can know even the Vous pourrez même connaître l'onction really sans vraiment connaître le Saint-Esprit. 
Let me tell you, you can even know the love of God. Vous pourrez même connaître l'amour de Dieu. Without truly knowing the Father. Sans vraiment connaître le Père. You see, what comes through faith and obedience. Parce que ce qui vient à travers la foi et l'obéissance. Is him. C'est lui-même. He becomes the reward. Il est notre récompense. You see, the reward is not having more prayers answered. La récompense ce n'est pas avoir plus de prières exaucées. It's knowing what prayers to pray. C'est savoir quelles prières il faut prier. You, you, you see, it's it's not uh, having all of your desires fulfilled la récompense ce n'est pas avoir tous ces désirs comblés it's having your heart transformed c'est avoir son cœur transformé so that all the desires that you do have afin que maintenant les désirs dans son cœur mon cœur sont les siens and there's no distinction between his desires and your desires il n'y a pas de distinction entre ses désirs et nos désirs he hasn't changed lui il n'a pas changé you've changed c'est vous qui avez changé He becomes our reward. Il devient notre récompense. Now, I'll be honest, I really hoped that my conclusion here would be something that would make you jump up, shout, and scream, clap your hands, and go hallelujah. Alors, si je vous parlais franchement, je m'attendais à ce que ma conclusion vous fasse sauter de vos chaises, crier vers Dieu, dire oui, je ne le conseillerai plus jamais. Je vous assure, si on voyait entrer quelqu'un en fauteuil roulant, and I commanded somebody to wheel him up on the stage. Ce, si je donnais quelqu'un de l'amener vers le devant. Took his hand. Si je saisissais ce ma, sa main, si le sortir, c'est And he sortir, goes running around this place. Il courait dans ce lieu. Man, we would all go bonkers. À ce moment-là, tout le monde serait en train de crier, Ooh, célébrer. Nobody wow. would be sitting down right now. Personne serait assis If à some sa guy place. came in here and you knew he had been blind from birth. Si un aveugle depuis sa naissance entre entrer dans cette salle. And I just spit in his eyes. Et je crache dans ses yeux et tout à coup il voit. That's horrible. Vous dites oh c'est moche ça. Mais suddenly he opens Mais tout à coup il voit pour la première fois ce salut et commence à crier je peux voir je peux voir. I guarantee the place would go crazy. Je vous assure tout le monde serait debout en train de crier. But I announce to you si je vous annonce aujourd'hui that the reward of your full obedience de votre is knowing Jesus. It's like, vous êtes là. D'accord. Amen. Bon message. That's cool. Trop. Yeah, Top. Okay. Yeah. Pastor has to say that it's bon. church. Le pasteur est obligé de dire ça parce qu'on est à l'église. Qu'est-ce qu'il va dire autrement? Nous sommes au culte, il est obligé de prêcher un message comme ça. You know, guys, I've just, I'm old enough now. J'ai suffisamment d'âge maintenant. Savez-vous que dans deux ans, environ, I will celebrate 50 years in Jesus. je vais fêter 50 ans avec le Seigneur Wow. Merci, know, Seigneur. Actually. Je pense que c'est l'année prochaine, non? Yeah, I know. I just thought of that. Oh, <laughs> my God. C'est pas si loin que ça. Uh, next April. Au mois d'avril, l'année yes. dernière. Wow. April 2024. J'ai donné ma vie à Jésus en avril. Half a century in Jesus. Et je vais pouvoir célébrer un demi-siècle avec le Seigneur. And, and I'm, I'm just so grateful for all the miracles that I've seen. Je suis tellement reconnaissant pour tous les miracles que j'ai vus. All the revelation that God's given me from His Word. Et pour toute la révélation que Dieu m'a donnée de sa parole. But you know the conclusion to all of this. Mais ma conclusion, même au bout de tant de temps. Well, let, let, let me say it this way. Je vais le dire différemment. Uh, when, when I was in the U.S. just last week. J'étais aux États-Unis la semaine dernière. Um, th- there's a there's a young young lady, a high school girl here in France. 
Il y a une jeune lycéenne française who I was able to get into this exchange program. qui j'ai aidé à participer à un programme d'échange d'école. Donc, elle se retrouve là-bas. Uh, so elle étudie. In, in the US this year. Elle fait une année du lycée like, aux uh, États-Unis. Like Pastor Samuel's son did last Comme year. le fils de Pasteur Samuel a fait l'année dernière. Same program. C'est le même programme. And so while I was there, I, I took her out for lunch after church. Et pendant ma visite après le culte, on a déjeuné ensemble. She loves the Lord. Elle aime le Seigneur. I know her family very well. Je connais sa famille très bien. And uh, while we're just we're just having pizza. Nous mangeons notre pizza tranquillement. And she just asked me some questions about. Elle m'a posé quelques questions concernant la foi, Life in Jesus. la vie en Jésus. And I just started sharing with her Et j'ai commencé tout simplement à partager avec elle what it means to never negotiate your obedience. ce que ça veut dire de ne jamais négocier l'obéissance. And just the Spirit of God visited us powerfully. L'Esprit de Dieu est venu sur nous au she milieu just, du restaurant. Elle est en sanglots, under the power tellement forte sous la puissance de Dieu. Do you know something? Let me tell you something. I would rather see that Je préfère voir ça than a hundred people get out of a wheelchair. Que 100 personnes sortir d'un fauteuil roulant, finalement. Now I want to see the hundred people. Je veux voir les 100 personnes too. guéries, croyez-moi. Okay, don't, don't <laughs> Mais Comprenez-moi. Quand un cœur humain est tellement touché et quand ce cœur décide de son propre gré de tout abandonner complètement au Seigneur et de faire confiance à Dieu Obey, obeying him may not produce my good, Sachant que obéir à Dieu va pas forcément combler but it will always mes désirs, produce his glory. mais ça produira toujours sa gloire. Because beloved, that's the price we pay in obedience. Ça, le prix à payer dans l'obéissance. It's the willingness to sacrifice my good. Ce cœur prêt à sacrifier son propre bien. For his glory. Pour sa gloire. Not every Christian gets there. Et tous les chrétiens n'y arriveront pas. And probably most of us in this room are not there today. Et la plupart de nous dans cette salle n'y sont pas We encore. We still want God to bless us Parce in que our life. Nous voulons toujours chercher la bénédiction de Dieu pour nos vies. We wake up in the morning before we go to work. Nous nous réveillons le matin avant de partir au travail. God bless my Dieu job today. Dieu bénit mon travail aujourd'hui. Bless so that you know the, the, the time in transport Bénis mon temps dans le transport. keep all the bad people away from Éloigne me des méchants de moi. you know touch that colleague that always gives me problems Et touche ce collègue qui n'arrête pas de so something happens and he's just out Fais en sorte qu'il soit absent You know, touch my child so that he's not so rebellious anymore. Touche mon enfant pour qu'il soit pas rebelle. You know, give me a financial miracle. Donne-moi un miracle financier. God, do this. Do fais this, ceci, do fais this, cela, do fais this. ceci, fais cela. Is that wrong? That's not a sin. C'est pas un péché. But you'll never know the true glory of God. In your life. Vous, vous connaîtrez pas la gloire de Dieu véritablement dans cette attitude. For quite a while now, before I actually get out of bed, maintenant depuis un certain temps, in the morning, je me réveille le matin avant de sortir my, du lit. I, I, I sit on the edge of the bed, je m'assois au bord du lit, and I say a simple prayer. Et je fais une prière toute simple. My brain is not yet turned on. Mon cerveau n'est même pas encore allumé. So it's not very glorious as a prayer. pas très éloquent comme okay. prière. And, uh, but it goes something like this. Mais la prière dit ceci. Blessed are you, O Lord my God. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. King of the universe. Roi de l'univers. Who restores my soul. Qui restaure mon âme. And I give you my life. Je te redonne ma vie aujourd'hui. Je te donne cette journée. I ask you one thing. Je te demande une seule chose. One thing only. Une seule chose. That I will live this day. Que je vive cette journée. For your praise and for your glory. Pour ta gloire et pour ton honneur. And nothing less. Rien de moins. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. And then I get out of bed. Et c'est seulement après que je sors du lit. Do you negotiate? Est-ce que vous négociez avec Dieu? Stand to your feet. Enlevez-vous, s'il vous plaît.
a couple of weeks ago, the last time I preached here was Passover. La dernière fois que j'ai prêché ici, c'était la Pâque. Et j'ai prêché sur la puissance de la croix. Aujourd'hui, c'est ça que signifie porter sa croix. Ce really. C'est même pas une question d'abandonner, finalement. C'est vraiment about trusting him. C'est une question de lui faire confiance. Amen. Amen. The only great thing my life can produce la seule bonne chose que ma vie peut produire c'est la gloire de mon Dieu. So my pursuit becomes very singular. Ma poursuite est donc très, très ciblée. His glory. Sa gloire, rien d'autre. Whatever the cost, Quoi que cela coûte, Whatever the price to pay, quoi, quoi que ce soit le prix à payer, c'est sa gloire seule. I pray that today you would have that Gethsemane grace. Je prie qu'aujourd'hui vous viviez cette grâce qui était déversée à Gethsemane. The Gethsemane grace. La grâce What is that? de Gethsemane. Very simple. Très simple. Not my will, Pas ma volonté, Seigneur. But yours be done. Mais la tienne soit faite. Hallelujah. Lift your hands to the Lord and just put yourself before His throne. Je vous invite à lever les mains et vous présenter devant son trône. Father, I, I just want to affirm your love for your people. Père, aujourd'hui, j'affirme ton amour pour ton your peuple. Your extraordinary mercies. Ta miséricorde extraordinaire. That you pour out continually upon all of us. Que tu déverses constamment sur nous. When we are strong. Lorsque nous sommes forts weak, ou bien faibles, victory, quand nous avons la victoire, defeat, quand nous sommes vaincus, equally, tu day, nous aimes long. toujours, sans cesse, We toute la journée. Never, nous ne pourrons jamais éteindre ta miséricorde. Nous life. ne pourrons jamais frustrer ton amour It dans nos constant. vies. Ton amour est constant abundant, et abondant it is et éternel. And Father, we want to go that. Mais Père, nous, vous en, nous voulons aller au-delà. Nous ne voulons pas seulement être consommateurs de ton amour. True of your nous voulons devenir des agents de ton royaume. Those who your in the earth. Ceux qui peuvent avancer les desseins de l'éternel sur la terre. À travers notre foi et notre obéissance pour que le nom de Jésus soit connu sur cette terre et que chaque fois que je lève ma voix dans l'adoration c'est par la foi c'est dans l'obéissance et non en manque de foi manque d'obéissance My true gift is my faith. Parce que mon vrai cadeau pour toi, c'est ma my foi. True offering is not a song, it is ma vraie offrande, ce n'est pas un chant, c'est une obéissance. No true offering of obedience. Quelle vanité de chanter s'il n'y a pas cette vraie offrande de l'obéissance. God, forgive me, forgive us. Dieu, pardonne-moi, pardonne-nous. Sacred place. Chaque fois que nous sommes entrés dans ce lieu sacré. And we have sung songs of worship. Chaque fois que nous avons chanté des chants d'adoration. Our hearts have not been filled with obedience or faith. Mais avec un cœur qui n'est pas rempli de foi et d'obéissance. And purify us today of all hypocrisy, O God. De toute hypocrisie, Seigneur. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. I pray, O oh God, that you will release upon my life today. Je prie que tu libères sur ma vie aujourd'hui. And upon every one of my brothers and sisters here. Et sur la vie de chacun de mes frères et mes sœurs. The grace of Gethsemane. La grâce de Gethsemane. Oh God, that we would that we would trust you enough. Que nous te fassions confiance. To pray every day. Suffisamment pour prier tous les jours. Not my will. Ces mots-là, pas ma volonté. But your will be done. Mais ta volonté in my fait, life. dans ma vie. Every moment of every day. Chaque instant de chaque jour. Every day of every week. Chaque jour de chaque semaine. Every week of every year. Chaque semaine de chaque année. Until that day that 
said, I breathe my last breath. Jour de mon dernier souffle. And you receive me in heaven. Et tu me reçois dans le ciel. Visit this house, oh God, I pray. Viens puissamment dans ta maison, dans cette maison, Seigneur. Visit this house, oh God. Visit cette maison, Esprit de Dieu. That there would be such a perfume of obedience. Qu'un tel parfum d'obéissance. Such a, a perfume of faith and trust in you. Un tel parfum de foi, de confiance en toi, Seigneur. That we would never need to ask you to come. Que nous soyons jamais obligés de supplier de venir. Que chaque fois que nous mettons le pied dans cette salle, nous te trouvons en train de nous attendre. Parce que tu t'attends à sentir ce parfum de notre obéissance. God, would you engrave this revelation upon the hearts of every man and woman in this place? Je prie, Seigneur, que tu graves cette révélation dans le cœur de chaque homme et chaque femme. Let us not escape the grasp of this revelation. Que nous ne soyons pas en dehors de cette révélation. I pray, God, that you would release the ministering spirits of heaven upon us. Libère des esprits du ciel sur chacun de nous. Who would pursue us all week long? Qui nous poursuivent toute la semaine? Just enforcing and reinforcing this message. Pour renforcer encore et encore ce message. Faith. La foi. And obedience. Et l'obéissance. And Jesus, our great reward. Et Jésus, toi, tu oh es notre récompense. Oh my God. Oh my God. Jésus. Can you just lift your hands to God and I don't know, just les mains. maybe in your own way, si just, plaît, dites -lui dans vos can mots. you just say, God, your will be done, not my will be done. Your dites -lui will be done. De can votre you just cœur, say that before him today? Soit fait, in the je mighty name of Jesus. Ta volonté, je ne veux plus ma volonté, in Seigneur the mighty Dieu. name of Jesus. Au nom de Jésus, now, I know it's voici. late, I know it's late, but we've just... Que nous avons just, there are some people here. You need to give your life to Jesus Mais today. Il y a des personnes dans cette salle. Dieu you know, veut votre maybe, vie. Maybe you did it, but it was only partial. Peut-être une fois vous avez fait la démarche, mais c'était partiel. There's just something that you know you have to do it today. Vous savez dans votre cœur aujourd'hui qu'il faut céder. Something you need to surrender to God. Votre vie à Dieu. Abandonnez votre vie à Dieu.